माननीय सभा सदों माननीय अध्यक्ष जी प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर वन टू वन श्री रोडूमल नागर जी जन्मदिन है आज रोडूमल जी का बधाई हो सर स्टेटमेंट इज प्लेस्ड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष महोदय देश में अनेक बेघर लोग फुटपाथ फ्लाईओवर रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर दिखाई देते हैं बेघर लोगों की पहचान और उन्हें आश्रय प्रदान करने की ऐसी कोई योजना है क्या बेघर के प्रकार और प्रकृति के वर्गीकृत करने का सरकार का कोई तंत्र को विकसित किया है क्या सर लैंड एंड कॉलोनाइजेशन आर स्टेट सब्जेक्ट्स एंड देफोर इट इज नॉट जस्ट प्राइमरिली बट इसेंशियली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट uh to measure to provide facilities for homeless people sir we have as per the 2011 census do 2011 ka census hai uske anusar total urban houseless population <laughs> desh mein 9 no lakh like 9 lakh 38348 thi ये अर्बन पॉपुलेशन अगर इसमें आप ग्रामीण जनसंख्या को भी जोड़ लें जो हाउसलेस तो ज्यादा होगी अब हम अपनी तरफ से स्टेट्स को कहते हैं कि उसके पीरियोडिक दो तीन साल बाद इसको सर्वे करें कितनी हाउसलेस पॉपुलेशन है जो जैसे माननीय ऑनरेबल मेंबर बता रहे थे फुटपाथ पे या हाउसलेस होमलेस की परिभाषा जो है वो ऑलरेडी है 2001 के सेंसस में यह परिभाषा बताई गई थी हाउसलेस हाउस होल्ड आर दो डू नॉट लिव इन बिल्डिंग हाउसेज बट लिव इन दी ओपन ऑन रोड साइड पेवमेंट इन ह्यूम पाइप अंडर फ्लाई ओवर एंड स्टेयर केसेज और इन दी ओपन इन प्लेसेज ऑफ वर्शिप मंडप रेलवे प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा आर ट्रीटेड एज हाउस होल्ड केंद्रीय सरकार के द्वारा सर uh, हम ए डे एन यू एल एम हमारी जो योजना है उसके तहत हम फैसिलिटीज देते हैं और हमने इसके द्वारा जो एस यू एच गाइडलाइंस है उसके हमने फाइनेंस किए हैं सत्रह सो वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड एटी एट शेल्टर्स जो फंक्शनल है स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी तरफ से दो हजार चार सो सत्तावन शेल्टर्स उन्होंने भी सैंक्शन किए हैं टोटल हाउस होमलेस शेल्टर्स की कैपेसिटी एक लाख पच्चीस हजार है पर ऑक्यूपेंसी सिर्फ पचास प्रतिशत है माननीय सदस्य धन्यवाद अध्यक्ष महोदय बेघरों को मुख्य धारा से में शामिल करने के लिए सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम उनका लाभ पहुंचाने के लिए विभागों के बीच में कुछ समन्वय कोई एक डेस्क कोई एक पोर्टल ऐसा विकसित किया गया है क्या ताकि उनकी आजीविका मुख्य धारा में वो समाज के साथ जुड़ सके सर देर आर टू एस्पेक्ट्स टू आई थिंक द क्वेश्चन दैट द ऑनरेबल मेंबर इज आस्किंग वन इज आई थिंक द फैसिलिटीज व्हिच हैव टू बी प्रोवाइडेड विद इन द शेल्टर्स एंड टू फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट साइड वी आर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के जितने भी होमलेस हमारे नागरिक हैं उनको कन्वर्जेंस जो है हमारी स्कीम्स की उसका लाभ मिले कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस इंटाइटलमेंट्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी फूड एजुकेशन हेल्थ केयर सिस्टम्स आर प्रोवाइडेड इन द शेल्टर्स और शेल्टर्स में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए उसके भी हमने बड़े डिटेल्स गाइडलाइंस बनाए हैं माननीय मंत्री जी मेरा आग्रह है कि बेघर लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सभी राज्य सरकारों से एक बार आप बात करें क्योंकि है तो राज्य सरकार का विषय क्योंकि जमीन लैंड के मालिक राज्य होते हैं लेकिन राज्यों से बात करते हुए किस तरीके से इस देश में एक कार्य योजना बने ताकि बेघर लोगों को मकान मिल जाए सबका उद्देश्य यही है शायद ना 
राज्य सरकारों से एक बार मीटिंग करें आप प्रयास करें राज्य सरकारों को आग्रह करें रवनीत सिंह हाथ खड़ा करो नो थैंक यू स्पीकर साहब सर आज बेशक एक कोई स्कीम छोवे चाहे ना पर स्पीकर साहब आप लोगों को घर देने की गल कर रहे हैं पर साडे की होया चार दिन पहला मंत्री जी इस गल तो जाणू ने सत्तर साल तो सर पाकिस्तान तो आके जलंधर लोग बसे तो उत्थे की सरकार ने सौ घर सौ घर सर बलडोजर लैके उन्होंने तोड़ता आप घर देने की गल करते हैं सर ठंड के जलंधर के ऐसा मैं तानाशाह कदम देखिया नहीं तो मैं लगता मंत्री जी दिल्ली दे पर पंजाबी ने इस गल तो वाकफ हो गए आप इंटरवीन करके सर जगह बेशक उन्होंने हो पर सर उन्होंने घर माहौल ये आप इंटरवीन कर नहीं बहुत बुरा हाल है जोड़ा जलंधर च होया पाया बार तक दस्थाव कह रही भी असी मदद कर आ रहे हैं आप मरे हुए हैं की गल तुम इतने ऐलान करो भी जो मदद होगी असं जलंधर की करा राज्य का विषय नहीं मैं ये उससे कहने से पहले मैं कहूँगा वो कहते हैं कि मैं हूँ दिल्ली से पर दिल से पंजाबी हूँ मैंने दिल से नहीं बाकी इन ऑल रिस्पेक्ट्स आम है पंजाबी एंड अ वेरी प्राउड पंजाबी आई वांट टू अश्योर दी ऑनरेबल मेंबर दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेक शेल्टर अंडर दी आर्ग्यूमेंट कि ये स्टेट सब्जेक्ट है और पंजाब में जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए आई ज्वाइन दी ऑनरेबल मेंबर इन द सेंटिमेंट I will join that sentiment, and I will appeal to everyone concerned that people who are placed in that disadvantageous situation, they should be provided relief. And for them, in the case of Punjab, in any case, there are people outside the country who are willing to come and help, as the honourable member said. So I completely will join him and jo endorse that sentiment, so that in this, not only in weather, in any climatic uh, or in any part of the uh, year when it's cold or not so cold, you have no right to. Uh, demolish uh, those people. I had taken exception to the use of that term even the other day in the uh, in the other uh, house when I said there are norms which have to be followed, and at the heart of that is a humanitarian uh, should be a humanitarian streak that people who are without a shelter they should be provided shelter rather than their whatever temporary locations are demolished. if that word is used and appropriate in that incident and then they are sent hundreds of kilometers away so i join the honorable member in doing that i join it everywhere everywhere there's no there is well i am talking to those about those humanitarian situation if somebody is other illegal i i am not in a position to provide a guarantee on the behalf of the state of tamil nadu i am not in a position to do that if some illegal activity is being carried out in a particular state and manne that... mantri ji aap bete bete logon ka jawab kyu dete ho wo bhi sab baat sahi hai sir thank you <laughs> pratap sarangi ji sir sir thank you for allowing me to participate in this question there are many homeless people this is in our experience in railway stations footpaths road sides flyovers in spite of all these schemes that central government has implemented they do not have a house to live in sufficient food to eat dress to wear proper access to education or health care so they live like beasts even they do not have any awareness that they are citizens of the country they have forgotten that they are human beings sir we cannot draw any demarcation line between center and state sir central government should uh, urge upon the state governments should impress upon the state governments to do their uh, services no doubt the government under the ever leadership of our honorable prime minister narendra modi ji is doing many things but i think more aggressive steps is needed to give them food education and shelter as swami vivekananda puts it that uh, no amount of politics would be of any avail until the masses of india are once more well fed well educated and well cared for sir they are living in a very dirty condition and will the government fix up a deadline by which all these problems will be settled 100% people will be rehabilitated and in this land of jagannath ramnath badrinath kedarnath vishwanath nobody should be anath 
Sir, I appeal to the government through you to take steps within a specific reasonable time frame. Sir, the honourable, honourable member. Mani Manti ji. Mr. Speaker, sir, the first part of the honourable member's comment on the existence of homeless people as per the definition is correct. But what he is perhaps not aware of is that the guidelines provide very detailed instructions on what needs to be done. And he also does not seem to be aware of the fact that the Honorable Supreme Court is monitoring this process and that states which are not complying have to actually respond. I have a Stay, I have a state-wise breakup of states and union territories which have sanctioned and functional uh, daycare centers. Food is being provided, shelter is being provided, standard adequate bathing and toilet facilities, first aid kit, all that is being provided. In fact, the capacity of the shelters is 1.25 lakhs and the occupancy is only 50%. So it is very well for members to express concern, but they should be aware that the Honorable Supreme Court has set up for the state governments, this is a state responsibility, to form a committee under a retired secretary-level officer who is monitoring each of these. So I said, as I said, I have all the statistics for each state and union territory. I'd be very happy to share that with Honorable Members uh, if they would like to drop in and have a cup of tea with me. Question number Question number one double two. Simati Chinta Anurada. Question number one twenty two, sir. Mani Sudash. Boldia, sir. One twenty two, sir. Question number. Honorable Member. Thank you, sir. Sir, can the Honorable Minister provide the details of the outcomes achieved through the implementation of RCS Udan in Andhra Pradesh? Does the government propose to review said implementation to identify scope for further expansion and iron out the persistent difficulties? Sir, uh, the Udan Yojana, as we are very well aware, uh, was conceptualized uh, in 2016. And under various rounds of Udan, uh, many uh, operationalized routes have been put in place in Andhra Pradesh. As of today, 28 routes have been operationalized in Andhra Pradesh. Three, two airports and one uh, water drome have been identified for development in Andhra Pradesh. Uh, uh, Kudappa, as well as uh, Paraskaram uh, Water Barrage, uh, is being worked at at a cost of roughly about uh, 20 crores. And we will continue to pursue uh, our development of Udan in every state across the country. Honorable Supplementary. Sir, is the government aware that poor financial health of small, many smaller regional carriers, which has been hampering the effectiveness of the scheme, especially since the pandemic hit, what specific, specific steps have been taken to aid these smaller carriers and allow them to sustain themselves and compete with big airlines? So, as I mentioned in our uh, uh, answer earlier this week on RCS Udan, uh, this is a very important scheme from the point of view. The member has raised a very pertinent question. We have uh, tremendous international to domestic connectivity in our country. We have tremendous connectivity from Tier 1 cities to Tier 1 or Tier 2 cities. But what really needs to be strengthened is last-mile connectivity in our country. That last-mile connectivity in our country from Tier 3 to Tier 3 cities, is being focused at within Udan. Within Udan, we are generally looking under a new part of the scheme that we have introduced in the last year, a sub-scheme called the Small Aircraft Scheme, where we look at only sub-20-seater aircraft to provide uh, last-mile connectivity, both in terms of uh, turboprop, jet, as well as helicopters. And I'm pleased to report to the House through you, sir, that in the last round of Udan, Udan 4.2, 132 routes have been awarded 
of which the major sector, 16 are uh, helicopter routes and almost 50 are seaplane routes. So our government is concentrating on last mile connectivity to make sure that the democratization of civil aviation does truly take place in the country. Santok B. Sri B. Chandrasekhar. Santok Ji, yes, sir. First, listed name, the question is B. Chandrasekhar Ji. B. Chandrasekhar, no. Santok Singh Chaudhary. Thank you, sir. I want to ask the Manny Mantri that my country is in the city of Adampur Airport. The flights of COVID-19 were closed during COVID-19. The flights of Jet were closed during COVID-19. दिल्ली आदमपुर दिल्ली आदमपुर जयपुर बॉम्बे तो डेढ़ मी डेढ़ साल हो गया है वो बंद हो गई हैं और ये द्वाबे का बहुत इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है और इसका नया टर्मिनल भी बन गया अलमोस तैयार हो गया है तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ये कब शुरू हो जाएंगी क्योंकि लोगों को बहुत भारी so, daily here, Delhi, Bombay, come here. So, kindly tell me when you will start this. Sir, Nagar Vimanan Shetra has been deregulated in a deregulated sector. In this deregulated environment, we have also tried to reach the country's corner to the country to the country to the country to the country to the country. That's why Udaan Yojana is a very important yojana for its completion. In the past six years, we have taken 453 routes. The 70 airports that were destroyed from the country of the country of the country, we have also established them again. And where Sanjad Mahodai has talked about the Adampur, we have also been there. But there were three routes that were carried out. Adampur, Delhi and Adampur, Jaipur. ये दोनों को भी हम लोग ने उड़ान योजना के अंतर्गत चलाया था, लेकिन तीन साल की अवधि होती है वायबिलिटी गैप फंडिंग देने की, वो अवधि समाप्त हो गई है। अगले राउंड ऑफ बिडिंग में हम लोग एयरलाइन से भी हम लोग बात करेंगे और उनकी रुचि होगी तो इसको हम लोग ले जाने की कोशिश करेंगे। all sectors of the country are taking remarkable strides on the path of progress, and the aviation sector is no exception. So it has been long bogged down by archaic rules and was neglected. But in acknowledgement of the rapidly rising middle class, a slew of reforms are taking the sector to new heights in terms of connectivity, infrastructure modernization, and fleet enhancement. So also the new policy on the anvil regarding aerosports activities this will further infuse the sector with new energy and the spirit of adventure. So, in keeping with this growing demand for air travel and the increasing aerosports activities in our country, I would like to know through you from the Honorable Minister, sir, that is the government considering further streamlining the process of granting permits for the operation of small commercial aircraft and, uh, and other ultralight machines such as ultralight aircraft from private privately owned airfields, as is in the case of helicopter operations today. Thank you, sir. Sir, uh, this question is on RCS and uh, on Andhra Pradesh in particular, but I let me respond to the honorable member. He has raised a uh, very valid new area of demand and growth for the country. Aerosports has a tremendous uh, future and a tremendous potential in our country. Uh, in the West, where aerosports is extremely prevalent. In the winter season, we can bring all of those aerosports to India uh, because of the weather pattern as well in India. We have spet, uh, set up an aerosports uh, organization uh, which will be then decentralized into different state units uh, and we have mandated in terms of permissions and in terms of approvals, each of those state units along with the central uh, unit will certainly look at an easing of process so we can proliferate this across the length and breadth of our country. Sri Hasnain Masoodi ji. Thank you very much. Mr. Jinaab, this year, the government of the United States, there are about 80,000,000 tourists who visit the city of the city of the city of the city. And all the traffic of the city 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 of the city. 
और बस की बात नहीं है कि इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है मैन पावर नहीं है 110 सौ दस फ्लाइट्स आती हैं दिन में तो मैं गुजारिश करूँगा क्या ये कंसिडर किया जाए कि अवंतीपुरा की जो एयर स्ट्रिप है जो ऑपरेशनल है और इसमें कोई खर्चा भी नहीं आएगा उसको ऑपरेशनल बनाया जाए या डिजिग्नेट किया जाए टर्मिनल थ्री ताकि साउथ कश्मीर का अमरनाथ यात्रा और पहलगाम के एरियाज जो हैं वो कवर हो जाए और श्रीनगर के एयरपोर्ट पर बोझ कम हो जाए मंत्री जी कश्मीर में माहौल अच्छा हो गया इतनी फ्लाइट जाती है सर हमारी सरकार की जो प्रतिबद्धता है और जो वातावरण हमने जम्मू एंड कश्मीर में निर्मित किया है उसके आधार पर केवल आर्थिक प्रगति और विकास नहीं राष्ट्र स्तर पर पर्यटन जम्मू कश्मीर में एक नया ऐतिहासिक मोड पर आया है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन भी आज जम्मू एंड कश्मीर में स्थापित हो चुका है तो सालों सालों और दशकों बाद एक अमन चयन का माहौल और एक आर्थिक विकास और प्रगति का माहौल आज जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और गृह मंत्री के नेतृत्व में आज स्थापित हो चुका है और इसका स्वयं वर्णन हमारे सांसद महोदय ने अपने एक प्रश्न में किया मैं उनको धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर्यटकों का श्रीनगर में आयोजित हो चुका है मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केंद्र सरकार और नागर विमानन मंत्रालय की प्रतिबद्धता है कि श्रीनगर की एयरपोर्ट की, विक, आ, की विकास और प्रगति भी हम लोग निर्मित करने वाले हैं हजार करोड़ रुपए का जो वर्तमान का टर्मिनल बिल्डिंग है उसका एक्सपेंशन हम लोग कर रहे हैं ताकि आधुनिकता के साथ एक पूर्ण रूप से हमारे सारे पर्यटक और जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए भी सुविधा और सुगम सुविधा हम लोग पूर्ण रूप से दे पाए जहां तक प्रश्न अवंतीपुरा का है आ, मैं बताना चाहता हूं कि ये एक सैटेलाइट एयरपोर्ट है और आ, आ, हम लोग जे एन के आ, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के साथ हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इसको हम लोग कैसे आगे बढ़ा पाए पर श्रीनगर के लिए केवल नहीं लेकिन जम्मू में भी एक्सपेंशन प्लान करीब 800 करोड़ का है दोनों शहरों में एक आधुनिक विकसित और बड़े हवाई अड्डे का निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं कीर्ति एयरपोर्ट इन चटीनाड शिवगंगा तमिलनाडु विच हैज एन अनयूज एयर स्ट्रिप so as far as uh, uh, karthi ji's question is concerned uh, we are very clear we have identified uh, a number of air strips unused air strips across the country all of these air strips uh, are a part of the udan yojana uh, if he will come and meet with me i will certainly discuss that with him uh, but indeed if that particular air strip is not a part of this current list the state government has to put in a request to us and we will certainly include it and then we will take it forward depending on the state government's question uh, number 1 2 3 shri kishan kapoor adhyaksh mode prashn sankhya 1 2 adhyaksh mode jawab patel par mane sadasya adhyaksh mode jo uttar sabha patel par rakha hai usme rashtriya rajmarg adhinim 1956 की धारा तीन छः पाँच का प्रावधान का विवरण भी दिया गया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 अनुच्छेद 226 का भी यहाँ हवाला दिया गया है जी इसके बावजूद भी मामले बहुत अधिक है जी सभी राज्यों में उसका मैं दूसरे सप्लीमेंट्री में कहूँगा पर जहाँ भूमि अधिग्रहण वन भूमि सहित अन्य भू राजस्व आदि मामलों के कारण संभव नहीं हो पाता क्या मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्ग के उस विशेष हिस्से का पुनः सर्वेक्षण करने पर विचार करता है ताकि राजमार्ग कार्य अविलंब प्रारंभ हो सके और डीपीआर में संशोधन के बाद जो भूमि पूर्व में अधिग्रहित की जाती है क्या उसे वापस मालिकों को लौटा दिया जाता है सम्मान्य अध्यक्ष महोदय जो सम्मान्य सदस्य कह रहे ये समस्या है अभी हमारे देश में काला ने निर्णय करने के बाद एक लाख चौहत्तर हजार तीन सौ सत्तावीस केसेस पेंडिंग है और स्वाभाविक रूप से उस केसेस में निर्णय होने के बाद हाई कोर्ट में जाती है फिर कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाती है अगर हम हाईकोर्ट के लेवल पर या उसके काला एडमिट्रेशन के निर्णय पर मान्य करते हैं तो इंक्वायरी करने वाले उसके अधिकारियों को कि आपने अपील क्यों नहीं किया उसके इंटेंशन को चैलेंज करते हैं 
उस डर के कारण कोई निर्णय नहीं हो पाता और इसके कारण लोगों को भी तकलीफ होती है और काम भी सफर होता है वैसे जो काला होता है हमारे देश में लैंड एक्विशन जो होता है वो राज्य सरकार का और भारत सरकार दोनों का अधिकार है क्योंकि ये कॉन्कर कानून बनाने का अधिकार हमारा है और नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है और हमारा भी 1956 का एन का एक्ट है पर ये सब बातों को देखते हुए काला ने निर्णय करने के बाद ये जो आर्बिट्रेशन में कैसे जाती है इसकी संख्या कम हो और ट्रांसपेरेंसी से कम समय में इंडिपेंडेंट इम्पार्शल और फेयरली निर्णय हो इसका हम लगातार कोशिश कर रहे हैं बीच में हमने एक विशेष रूप की योजना की थी भूमि राशि पोर्टल खोला था उसमें हमने काफ़ी बड़े प्रमाण पर 11,808 नोटिफिकेशन निकाले और कुछ राहत मिली है फिर भी अभी समस्या बहुत बड़ी है और इसलिए लॉ मिनिस्ट्री के साथ बैठकर सब लोगों से चर्चा करके हम इसके ऊपर आर्बिट्रेशन में काला के निर्णय के बाद ट्रांसपेरेंसी के साथ इंडिपेंडेंट इम्पार्शल फेयर टाइम बाउंड ऐसी कोई निर्णय प्रक्रिया हो सकती है क्या जिसके कारण ये कोर्ट की प्रक्रिया लंबी होती है और जिनके जमीन जाती है उनको जमीन के पैसे भी नहीं मिलते दूसरी और एक बात इम्पॉर्टेंट है कि इस कानून में एक बात ऐसी भी रह गई है कि हम जहाँ जमीन एक बार नोटिफिकेशन निकालते हैं और बाद में हमारे अलाइनमेंट बदल जाती है तो हम उनको जमीन भी वापस नहीं कर सकते और हम पैसा भी नहीं देते तो ऐसे कानून में उसकी प्रोविजन नहीं है तमिलनाडु के एक एम है उनकी समस्या हम उसको सुलझा नहीं पा रहे तो इसलिए इन सब बातों को विचार करते हुए इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ करप्शन फ्री टाइम बाउंड और सिस्टम को कैसा करें इसको हम सोच रहे हैं लॉ मिनिस्ट्री भी सोचेंगे राज्य सरकार का भी ओपिनियन लेंगे और आप लोग भी कुछ सुझाव देंगे तो उसका विचार करेंगे पर इसमें सुधारने की आवश्यकता इस बात को मैं मान्य करता हूं और एक महीने के अंदर इसके बारे में हम जरूर निर्णय करेंगे क्योंकि ये केसेज जो है एक लाख चौहत्तर हजार तीन सौ सत्तावीस और सन्मान्य सदस्य जिस राज्य से है हिमाचल प्रदेश वहाँ छः हजार पाँच सौ अठारह केसेज पेंडिंग है अब मुझे बताइए चार लोकसभा का ये छोटा सा राज्य में छः और हमारे कभी कभी हजार हजार दो दो हजार करोड़ राज्य सरकार में एक एक साल डिपॉजिट पड़े रहते पैसे वो काला में बैच लेता है और बैंक वाले मेरे पास आते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पैसे हमारे बैंक में डिपॉजिट करने के लिए बोलो तो ये पैसे हमारे पास है पैसे देने के लिए हम तैयार है वो लेने के लिए तैयार है पर सिस्टम ऐसी बनी है कि इसमें हम कर नहीं पाते तो कानूनी थोड़ा उसमें और सुधार करके निश्चित रूप से कोशिश करें ऑनर मेंबर सॉलिमेंट्री अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ये जो मामले हैं जैसे सबसे ज़्यादा मामले तो आपके गृह राज्य से हैं सैंतीस हजार तीन सौ सताईस जी और दूसरे नंबर पर कर्नाटक आता है वो तो लिस्ट पढ़ ली सबने आप तो प्रश्न पूछो और पंजाब और हरियाणा भी है तीसरे नंबर पर ये ये जो मामले हैं ये कब से लंबित हैं जी और अभी मंत्री महोदय जी ने कहा कि इनका निपटारा हम बहुत जल्दी करने जा रहे हैं पर इसके लिए कितना समय लगेगा क्योंकि हमारे वहाँ है भू राजस्व के जो मामले होते हैं अगर दादा केस कर दे तो पोता भी लड़ता रहता है जी एक कब तक इनका निपटारण होगा जी मैं सम्मान्य स्पीकर महोदय एक बात स्पष्ट कर दूंगा इससे वैसे डायरेक्ट हमारा कोई संबंध नहीं है मामले जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो काला है वो निर्णय करता है फिर उसके निर्णय के ऊपर अपील होता है कमिश्नर लेवल पर कमिश्नर जो होता है आपके स्टेट गवर्नमेंट का सभी है फिर स्टेट गवर्नमेंट का कमिश्नर अपनी पावर डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर को देता है फिर मेरे पास इतनी तकरारें आई है कि वकील जो काम करने वाले वाला है क्वेश्चन में वो और ये वहाँ मिलकर ऐसा निर्णय देते हैं कि अब मैं मेरे पास ऐसी केसेस है आखिर ये जनता का पैसा है ऐसे ऐसे निर्णय आते हैं कि जहाँ एक करोड़ देना है वहाँ दस करोड़ अवार्ड अवार्ड हो जाता है फिर उधर से लोग तकरार करते हैं कि आप ज़्यादा पैसे दे रहे हो तो ये पूरा मामला जो होता है ये सिस्टम राज्य सरकार के अधीन है मैं मैं आप पूछ रहे इसलिए मैंने डिटेल में बताया मैं उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी डालना नहीं चाहता या उनके ऊपर टिका टिप्पणी नहीं करना चाहता ये उनका अधिकार है <coughs> मैं इतना ही कहता हूँ कि आइदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी नीड टू चेंज द प्रोसीजर ट्रांसपेरेंटली टाइम बाउंड रिजल्ट ओरिएंटेड क्वालिटेटिव एंड करप्शन थ्री और ये 
सर प्रॉब्लम ऐसा है कि आई हैव टू कम टू यू आई हैव टू चेंज द लॉ आफ्टर पासिंग द बिल एंड बिफोर दैट द स्टेक होल्डर्स आर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स आर स्टेट गवर्नमेंट एक्ट इज देयर आई कैनॉट टेक डिसीजन एज आई लाइक इट आई नीड टू टेक द एडवाइस फ्रॉम द जुडिशरी फ्रॉम द हाई कोर्ट from the district collector from the state administration and after that i need to uh, make that law and that is to be a complicated procedure it is already in the concurrent list the state list where state is supposed to make the law the central list the central government is supposed to make the law and the concurrent list the both are the stakeholders and this is in concurrent list and that is the problem that we need to concern with all the stakeholders and find out the option on it we are in the process i i try i will try my level best that to make it as early as possible to make it this law for the country manya sadasya shrimati banga geeta vishnatham thank you so much sir uh to okay. chairman sir uh, sir i convey my thanks on behalf of kakinada parliamentary people to honorable minister for sanction of 516f new nh to kakinada sir thank you so much sir uh, and i would like to know from the honorable minister uh, according to answer thousands of cases sir pending with uh, uh in, in for regarding nh sir uh, sir uh, in my constituency komarigiri village is there sir uh, in pitapuram constituency sir surrounding area sir getting uh, farmers are getting 51 lakhs but this area is in only 27 lakhs uh, in this days day by day land acquisition cost is rising sir land cost uh, uh, please uh, do with humanitarian grounds according to your level and i would like to suggest one issue sir regarding arbitration uh, the collector is saying with arbitration only 30% is there sir i know you already uh, uh, said in the answer uh, sir uh, collector is uh, is there any uh, sir is there any team for uh, raising uh, uh, arbitration amount from 30% to 60% honorable member please थैंक यू सर सम्मान्य स्पीकर महोदय आपको भी शायद ये पता होगा आजकल लोग मेरे पास हमारी लैंड रोड में लो मत अलाइनमेंट बदलो इसके लिए कोई नहीं आता मैं हमारी लैंड लो और एमपी साहब आते इधर नहीं इधर से लाओ इधर से लेके जाओ इसका मतलब ये है कि बाजार भाव से भी अच्छी प्राइस मिल रही है चार गुना लोग खुश है प्रॉब्लम यह है कि कुछ जगह पर लैंड जो होती है ये आ, इसका इन्हें इसका जो लैंड यूज होता है वो एग्रीकल्चर है कि अर्बन है तो इंडस्ट्रियल एखादी खड़ी होती है वो पावर मीटर लेता है वो बोलता है मेरी लैंड इंडस्ट्रियल है और गवर्नमेंट रिकॉर्ड कहता है ये एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर का रेट अलग है इंडस्ट्री का अलग है अर्बन का अलग है फिर उसके डिस्प्यूट होते हैं यह इसी इसी प्रकार के इशू है तो मैं आपको एक ही बताऊँगा कि इसमें कॉम्प्लिकेशन है इसमें जल्दी निर्णय नहीं होता है रेट ज़्यादा है और मैडम आपको बताओ उत्तराखंड में हमने निर्णय किए और ज़्यादा भाव दिए तो हमारे अधिकारियों की फिर इंक्वायरी होकर राज्य सरकार ने रिकमेंड करके सरकार बदल गई तो हमारे अधिकारियों की इंक्वायरी जब सीबीआई में तो उनको पूछा गया कि आपने क्यों कोर्ट में अपील नहीं किया आप चुप चुप रहे तो अधिकारी अब सुप्रीम कोर्ट तक जाना है वो बोलते निर्णय कैसे करें तो सब बाजू से थोड़े बहुत समस्या है पर पब्लिक इंटरेस्ट में और आपकी भावना को लेकर एक महीने के अंदर इसके ऊपर पूरा सोचकर सब स्टेक होल्डर से बात करके हम कोई सोल्यूशन लेकर आएंगे और इस प्रॉब्लम को सुलझाएंगे आंसर ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ कॉम्पेशन आई हैव ए वेरी यू सी इन 2013 एक्ट लैंड रिहेबिलिटेशन एंड कॉम्पेशन बेनिफिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा दैट replacing the land acquisition act the act was came into force then the act was amended when after when you have come into the power now there the compensation principles have been let down that's the compensation benefit has been given in the land acquisition cases why do you not why you are not extending that benefits which have been given in the land acquisition land in 2013 act in the in the here in uh, national highways act if that principles have been let down then the problem will be resolved the regarding the determination of the compensation amount is concerned that's the point now the whether anybody is aggrieved or not that's the later part they will go on, go on later on arbitration 220 30 leave aside all that things and sir i tell you one thing 
the most important questions in India is now. Now in every compensation matter, any benefit is given, either state government or central government, they are without giving this compensation benefit to the land losers, okay. they are more willing to go to the High Court and Supreme Court, reduce the litigations, give the benefits to them, sir, that's my uh, suggestion. In, although it's in, in the form of an, uh, questions, I have raised it, but this is a suggestion to you. अध्यक्ष महोदय 2013 में ये लैंड एक्विशन बिल का मैंने ही पेश किया था पार्लियामेंट में मुंडे नहीं 2000 2015 में 2015 गोपीनाथ मुंडे जी गोपीनाथ मुंडे जी ग्रामीण विकास के मंत्री थे और उनका एक्सीडेंट हो गया था बाद में टेम्पररी मैं उस खाते का डिपार्टमेंट का मंत्री था और ये बिल अरुण जेटली जी मैं उस समय हमने बैठकर तैयार किया था पर आपको एक बात बता दूं आप कह रहे वो भावना बिल्कुल सही है प्रॉब्लम ये है कि जब हम कॉम्पेंसेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो इंक्वायरी में ये प्रॉब्लम आता है कि तुमने क्यों एक्सेप्ट किया तुमने अपील क्यों किया तुम ज़्यादा पैसा क्यों किया इंटेंशन चैलेंज होता है अब यह ऐसी विचित्र स्थिति हो गई है कि कानून बनाने का अधिकार भारत सरकार को है और रूल्स बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है और इसलिए हमको राज्य सरकार पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसमें काम करती राज्य सरकार हम केवल पैसे यहाँ से लेकर बैंक में डिपॉजिट करते हैं कलेक्टर उनका काला उनका कमिश्नर उनका वही सिस्टम में हमको काम करना पड़ता है मैं ये आपकी बात से सहमत हूँ कि एक तरफ कॉम्पेंसेशन के रेट काफ़ी रीजनेबली बढ़ गए हैं अभी वो तकरार नहीं रही है कि हम किसी के ऊपर अन्याय कर रहे हैं मैं आपको एक बात बताऊँ आखिर आपको दोनों बातों से सोचना पड़ेगा केरल के एम पी बैठे अभी मैं केरल में जा रहा हूँ अभी हम एक हाईवे बना रहे केरल में एक किलोमीटर की खर्चा कितना है सौ करोड़ रुपये पर किलोमीटर केरल में केरल के मुख्यमंत्री जी ने पहले मुझे मान्य किया कि 50 परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट लैंड का पैसा मैं दूंगा फिर उन्होंने अभी पत्र लिखा कि मैंने मान्य किया था पर आई एम नॉट इन पोजीशन मैं नहीं दे सकता फिर मैंने उनको कहा कि आपका मटेरियल जो है वो रॉयल्टी फ्री करो जो स्टेट का जीएसटी उतना एग्जाम करो और सरकारी लैंड दे दो ऐसा करके मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके मार्ग निकालूंगा कॉस्ट इज़ कमिंग हंड्रेड करोड़ रुपीज़ पर किलोमीटर आप मुझे बताइए कि देश में पूरा आपको आप ही सब लोग प्रमुख है पार्लियामेंट सार्वभौम है अगर हमको रोड भी बनाने हैं तो क्या सौ करोड़ रुपए कर मिल रहा आएगा तो कहां से बना पाएंगे और इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि बिटवीन द लाइन हमें बराबर मार्ग निकालना पड़ेगा जो टाइम बाउंड होगा करप्शन फ्री होगा किसी का स्टेक होल्डर का नुकसान नहीं होगा मैं आपकी भावना से सहमत हूँ और अच्छे इंटेंशन से काम करने के बाद अधिकारी भी अड़चन में नहीं आए तो मुझे लगता है वी विल फाइंड आउट द वे आउट एंड यू गिव मी द सजेशन आई एम ओपन फॉर दैट and after that by taking suggestions from all the stakeholders we will finalize the thing and we will come to the parliament and we will tell question number 124 sri n reddam yes thank you very much sir question number 124 sir sir a statement is laid on the table of the house thank you very much sir for your elaborate answer apart from this uh, regarding my supplementary question Has the government has taken any special measures to study the climatic and geographic peculiarities of peculiarities of Andhra Pradesh before developing these plans? And do the master plans account for the fact that the Andhra Pradesh is very sensitive flooding? Please elaborate. Sir, I would like to reiterate what is already. in the body of the answer to the question that urban planning is a state subject and the functioning of urban local bodies urban development authorities is the exclusive prerogative of the state governments having said that i have also said in the answer and i would like to elaborate that what we do is that under the amrut scheme which is a scheme applicable to those cities which have a population of over 100000 and there are 500 such cities we provide some financial assistance for the state governments and union territories to formulate what are called gis based master plans so the incentivization and encouragement from the central government is intended to ensure that the use of technology and geographical information systems circumscribes and then finally weeds out 
any diversion, leakage, or corruption. And under this, for the state of Andhra Pradesh, we have given 26 cities, including the city of Vishaka Patnam, are covered. 461 cities which are under Amrut from 34 states and urban ter uh, union territories have opted for this scheme. Dadra, Nagar Haveli, and Lakshadweep have not opted. Some of them because they don't have urban populations. Sir, two states, Kerala and Madhya Pradesh, are formulating master plans in-house and 32 through outsourcing. Whenever a state government or a union territory formulates its master plan, it must necessarily take into account not only the factors which the Honorable men uh, Member has mentioned, factors such as climatic uh, vulnerability, and the Honorable Member mentioned um, those that result from the elements of nature, flooding, etc. Some states, coastal areas in particular, are more vulnerable. They will have to take it into account. We, on our part, only provide incentives through financial support. Out of this, we have already provided a total of 515 crores for these five, 500 uh, Amrut cities. And now, under Amrut 2, sir, we are carrying the scheme forward to those cities which did not qualify under Amrut, but which are, have a population from 55 to 99 lakh. Under the reforms of Amrut, all cities have to map their water bodies, rejuvenate water bodies, carry out green areas, and these steps the master plan should take into account because these provide sensitivity, both in terms of vulnerability, sometimes there's excess water, sometimes there's drought, but then I don't think the states and union territories uh, would want the central government to do this because this is very much a part of the uh, constitutional uh, division uh, and I think most states would be wanting to preserve their jurisdiction when it comes to the preparation of such master plans. Honorable Member Supplementary? No? Sir, Sir what steps has uh, taken the government has created local capacities in the area of town planning and uh, management in other places, sir? Uh, specific question that the Honorable Member is asking is about capacity building. And I'm very happy to inform him that under the same scheme, we provide capacity building and training. And so far, we have trained 2,606 officials through 73 training programs. And this includes 61 from Andhra Pradesh, out of which 25 in particular are from Vishakhapatnam. Jaydev Gallaji. Thank you, sir, for giving me this opportunity. Sir, there are two aspects to this question. One is preparing the master plan for cities, and the other is the development of cities for which master plans have already been prepared, sir. Sir, Amarauti, the capital of Andhra Pradesh, which I represent in this house, is one such city for which a master plan has been prepared, and development projects of the city have also been taken up. The work of various projects went on well till 2019, but after that, the ministry has stopped executing the works. Since it is question hour, sir, I'll be very specific and pointed and request the minister to be specific and pointed as well, sir. Sir, as far as I can remember, 25 work orders under 20 projects with an estimated cost of 2,000 crores under the Smart City Mission have been issued for Amarauti and Andhra Pradesh. But not even a single work has been completed till date, sir. So I would like to know from the Honorable Minister, what are the reasons behind this and by when the government is going to complete these projects? Thank you, sir. Since the Honorable Member wants me to be precise and specific, I am delighted to do so. The question 1 to 4 is on the preparation of master plans and what assistance the central government provides by way of incentivization for preparing GIS-based master plan. The Honorable Member has moved from there to a project under the Smart Cities Mission, which is executed by a body which executes, and there are 100 such smart cities, sir, including the one that he is referring to, and this uh, body oversees the design. First of all, each smart city has to come up 
with a set of projects. That is the basis on which it got elected or selected. Then once that is done, they have to execute those projects. As far as I can see, the Amravati, and I have some statistics with me, the total number of projects which have been identified are 21. The cost is 2,046 crores. <coughs> the projects are ongoing, and the co completion is, as he rightly says, leaves much to be desired. The financial progress, we have released 488 uh, crores. The Government of India share transferred to the special purpose vehicle is 488 crores. State chancellor share transferred is 488 crores. Expenditure of the Government of India is 488. Expenditure of the state is 290. The expenditure release is 80 percent. Insofar as the projects, their exact state physical, since this is not part of either the question or the, if I may respectfully submit to my uh, friend, the honorable member, this was, you know, when we come prepared for answering questions, we anticipate supplementary. But this question is so far removed from what I had come prepared, I'd be very happy to invite him for a cup of tea or coffee, sit down with him. I will also call the, uh, whoever is the headmaster of the special purpose vehicle, and we will get the details and find out what the precise stage of each project is. Because... Vadruddin, whatever Anmal you prefer, ji. and depending on the time of the day, if you'd like to come a little in the evening, we can organize that too. Sir, I want to ask you this question. I come from the north of Guwahati, and Guwahati is going to the north of the north. It's a gateway. But the situation of the city is very bad. It's a very bad situation. 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 सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तक पानी चला जाता है लास्ट ईयर तो रिकॉर्डेड बारिश हुई किसी गली में जा नहीं सकते थे आसाम के लोग इसके प्रोवाइड करेंगे कि उसको एक टूरिस्ट एरिया भी है तो क्या मास्टर सर इसको मास्टर प्लान में लेंगे या लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया नहीं लिया है तो जरूर लेंगे मुझे इसकी उम्मीद है सर एज आई मैं अर्लियर एंड आई एम हैप्पी टू रिएट्रेट द प्रेपरेशन ऑफ द मास्टर प्लान इज ए फंक्शन विच कैरीज कैरिड आउट बाय द स्टेट गवर्नमेंट and I have no doubt that the state government in the preparation of the master plan will certainly factor in the points made about uh, excessive rainfall or the climatic vulnerability, which we are all very familiar with. And I'm sure I would be happy to sit down with the honorable member and talk to the state government and find out what exactly is the state of preparation. Uh, this, I am told that the state government is still to prepare uh, a management plan, Equifire water management plan under Amroth. So we are in touch with the state government precisely to do that. But my offer stands. I sit with the honorable member and with the state government uh, representatives to find out what the stage of the preparation of that plan is. Sri Manikam Tagoreji. Sir, thank you so much, sir. Sir, in the reply, Honorable Minister has replied that master plans have been uh, prepared for, approved for 152 uh, cities, and a draft GSI-based master plan has been formulated for 132 cities. <coughs> Among these cities, how many are from Tamil Nadu, and whether for Madurai Corporation and Sivagasi Corporation, any master plan has been approved? How much Government of India has allotted for the two cities of Madurai and Sivagasi? And Sivagasi Corporation is the youngest corporation in Tamil Nadu. Therefore, I request the Honorable Minister to be a little generous on Sivagasi. Thank you. Uh, I would like to share with the Honorable Member that generosity by the central government should be taken as a given. We provide money for the country as a whole. <laughs> so, as I said, for the preparation of master plans in 500 cities, which are covered under the Amrut Yojana, we have provided, I think, if I remember offhand, a total of 631 crores or thereabouts. I stand to be corrected on the precise figure. Now, all the cities in Tamil Nadu, which are Amrut cities, have the option of availing of that facility. Insofar as whether Madurai or any other particular city has availed of the, this, is something that I am in the process of ascertaining. And even whilst we speak, if I have the answer, uh, I'd be happy to place it. Otherwise, I'd be happy to meet my friend and uh, 
share that information because I carry the broad framework, but this is a state government uh, issue whether they have, we, I know 461 have availed of it and they are under preparation. But whether a particular city has prepared it already or is in the pipeline, I'd be happy to share that. Question number 1253, K. Murli Dharan. Question number 125, sir. Sir, a statement is laid on the table of the house. Sir, the petrol price in India was uh, 7.41 per litre in May 2014. 71. When the international crude oil price was US dollar 106.86 per barrel. But today, <coughs> the petrol price is more than 100 per litre when the international crude oil price is US dollar 7.799 per no, no, barrel. No, no, 77. 77. So, 77. 77.99 per barrel. I would like to know why the petroleum products price in India is not maintained or reduced in corresponding with the international crude oil price? I want to thank the honorable member for making it rather easy for me. I want to remind the honorable member that prices of petrol and diesel were deregulated in 2010 and 2014 respectively. We have on our own done a study of what happened in 2014, and we've done a study for seven to eight years, starting 2014. And I'd be happy to share those details with my friend. I don't know uh, whether I have the study with me just now, but I can remember offhand. In the last eight years, the increase has been the lowest since 1974, because I know 1974 and 1973, because that's a time when I was in the student in the university and I had the privilege of filling up at the bunk on a two-wheeler uh, uh, periodically. So today, typically what has happened is that international, <coughs> because we are deregulated, the price of petrol at the bunk is determined by the cost of production as per the indices which are available, the cost of transportation, that is the freight, insurance charges, and the exchange rate, because you're paying in a, in a dollar. Now, I don't know what today the dollar rate is X. In 1974, it was very different. Then you add to that the refiner's margin, dealer's margin, and then the central government excise and the state government's VAT. The central government, in order to maintain the price at the bunk at a reasonable level, reduced the excise duty on two occasions in November 2021 and May of 2022. And I'm happy to inform you that some other states also reduced the VAT. Now we have a situation where some of the states, I'm not calling them BJP states because there are one or two others which have also reduced their VAT. Some of them are charging VAT at the rate of 17 rupees. Other non-BJP states are charging at 32 rupees. So there is a differential. When the honorable member was saying today the cost of petrol is 100, in some places, in some places, non-BJP states, in others it is 8, 10 rupees cheaper. Today, the important issue is at a time when the global situation, I'm talking about the geopolitics, is facing a many uncertainties. Let me give you the example of petrol prices. Petrol prices internationally went up by a large margin. They went up by percentages which are, uh, you know, sometimes 40% higher, 50%. In India, petrol price increased only 2% during that representative period between uh, 21 and 22. Why? Because we reduced our excise. And we urged states also to reduce their VAT. Some did, some didn't. Now what has happened is that the ability to keep the price steady and allow the release increase of petrol only at 2%, while internationally it went up by a very large percent, was because the OMCs as good corporate citizens took a loss. The OMCs, for instance, I have some figures here uh, which are very telling. 
at a time when they made uh, the profit before tax of rupees 28,360 crores in H1 of financial year 2021-22. This is a profit before tax of 28,360 crores. These three companies, IOCL, BPCL, and HPCL, now in the H1 of the Further year, they have booked a combined loss of 27,276 crore in H1. So it is a combination of the central government's reduction of excise at a time when we were going through a very difficult period and there were other expenditure liabilities. State governments reducing their VAT. So today, petrol prices in India are perhaps the lowest. I normally like to choose my words carefully. Uh, because when I look at uh, honorable members, they will say, come up, no, here is one. I used to say, the average price of crude of the Indian basket increased by 102%. It went up from $43.34 to $87.55 between November 2020 and November 22. The retail price at that time when it was up by 102% of Petrol went up only by 18.95%. Now, how much of this is the exchange rate variation? That is one question. But I think a government which is committed to energy security and affordability. By affordability, I mean it's not a question of just making energy available at the bunk at reasonable prices, but also ensuring that in the process of doing that, you don't disrupt the system. You've seen, the honorable member would have seen, sir, what has happened in neighboring countries where for the love of money, you could not get energy. In fact, we ourselves provided some assistance to them of, I think, up to $4, $4 billion or no. We, therefore, have ensured that throughout this crisis period, there was never any shortage of petrol or diesel and never, and the prices did not go beyond what? Ideally, we would like to have the prices come even lower. But as I said, you have to navigate and through what is doable rather than... I have also here figures of how much the percentage increases were in other countries. In the US, 144 percent. Mr. Speaker, sir, I am, I am very happy to share details, and I'm also your disciple. I follow your instructions. I don't respond to things which are said when people are sitting. But let me say, I think this is an occasion where the honorable members... Sir, I also want to share with you that today, if you look at the international prices and our prices, I was hoping the honorable members will contribute that in their states, in their states also, the few that are left, that they will bring the prices down there also through a reduction in VAT. But I don't see that happening. If I, Master Speaker, sir. May I, Sir, the issue here is today, today when, we are, when we are negotiating, we have reached to the point of the fifth largest economy. We will soon be the third, third largest. Energy is the driver of economic strength. And I would like to point out that the states of West Bengal, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, Kerala and Jharkhand did not cut their taxes. Sir, the state, states of West Bengal, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, Kerala, and Jharkhand did not cut that price. Sir, these five states are the ones who have not done their work, and the people who have come from these states are West Bengal, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, Kerala, and Jharkhand. They have not done their work. Sir, I have not done their work. I will request you to 
माननीय सदस्य अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहें कि ये भी अपना वैट कम कर दें वैट कम कर दें और फिर आपके स्टेट में ही वो दाम कम हो जाएगा और आपको यहाँ पे आपको यू कैन देन ज्वाइन द मेन स्ट्रीम सेलिब्रेशन वैट प्रश्नकाल समाप्त इन स्टेट में प्रश्नकाल समाप्त मंत्री जी प्रश्नकाल समाप्त मान्य सदस्यगण मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है आइटम नंबर टू श्री वीके सिंह जी